This is Rafik. Rafik lives with his father and mother. Lately, his father has been feeling unwell, extreme fatigue, frequently passing urine, always thirsty. They decided to visit a clinic to meet a doctor. The doctor examines Rafik's father and does some blood and urine tests. The doctor informs Rafik's father that he has been experiencing symptoms of diabetes. What is diabetes? Diabetes is a condition when you have too much sugar in your blood and the body is not able to use it well. Diabetes can damage the eyes, heart, kidney, blood vessels, and the nervous system. You must now learn to take care of your health so that diabetes won't cause more damage to your body. So, how do you manage diabetes? Rafik's father needs to follow these three key steps to manage his diabetes. Step 1. You must reduce your intake of white rice, roti, mihun, kwetiao, noodle, deep fried food, potato stew, kueh moe, roti chanai, muthubat, and sugary drinks. Eat in smaller portions. Eat more vegetables. Have a variety of selections. Moderate amount of good protein sources such as lean meat, chicken without skin, tofu, eggs, and fish. Remember to eat in moderation and no skipping meals. Most of the food we eat is converted to sugar in our body, so we need to control the amount and the types of food we eat. Step 2. Be physically active at least 30 minutes every day. When you exercise, the blood sugar is used up in the body. This will help the body to lower the blood sugar. Physical activity can be a part of your daily routine. For example, walking up the staircase instead of taking the lift, brisk walking around the neighborhood, and doing some house chores. Step 3. You must take medicines daily, as advised by the doctor. As there is too much sugar in your body, these medicines are needed to bring the sugar level down so that it won't cause harm to your body. Make sure you go for regular medical checkups as advised by the doctor. Unlike some of the illnesses, which you can stop taking medicine after you feel healthy, medication for diabetes needs to be continued lifelong. Lastly, no smoking, as this will cause further damage to the body. You are in charge of your body, and you must take care of your health to be able to lead a happy and normal life. Remember, these three key steps to control diabetes. Step 1. Eat more vegetables of different types and eat in moderation. Step 2. Be physically active. Exercise. Step 3. Take your medications daily and go for regular checkups with doctors as scheduled. Rafik and his family are now healthier and happier than before. Please share this information with your friends and family. Ini Rafik. Rafik tinggal bersama ibu dan ayahnya. Kebelakangan ini, bapanya merasa kurang sehat, lemah lesu, kerap ketandas, selalu haus. Mereka ke klinik untuk berjumpa dengan doktor. Doktor memeriksa bapanya dan membuat ujian kencing dan darah. Doktor memberitahu ayah Rafiq yang dia sedang mengalami simptom diabetes. Apakah diabetes? Diabetes terjadi apabila kuantiti gula yang berlebihan di dalam darah menyebabkan badan anda tidak dapat berfungsi dengan betul. Diabetes boleh merosakkan mata, jantung, buah pinggang, saluran darah dan sistem saraf. Anda perlu belajar cara untuk menjaga kesihatan anda sekarang supaya diabetes dapat dikawal. Jadi, bagaimana mengawal diabetes? Ayah Rafiq perlu mengikut tiga langkah ini untuk mengawal diabetes. Langkah pertama, anda perlu mengurangkan pengambilan nasi putih, roti, mihun, kue tiaw, mi, makanan goreng, kuah kentang, kue mue, roti canai, mutubat, dan air manis. Makan dalam bilangan yang kecil. Lebihkan memakan sayur-sayuran. 
sediakan pelbagai pilihan. Pengambilan sumber protein dalam jumlah yang sederhana seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, tahu, telur dan ikan. Ingat, makan dalam bilangan yang sederhana dan jangan tidak makan sewaktunya. Kebanyakan makanan yang kita ambil akan tukar menjadi gula di dalam badan. Jadi kita hendaklah kawal bilangan dan jenis makanan yang kita ambil. Langkah kedua, aktifkan badan anda. Lebih kurang 30 minit setiap hari. Bila anda bersenam, gula di dalam darah akan digunakan oleh badan. Ini akan membantu dengan mengurangkan gula di dalam darah anda. Jadikan aktiviti fizikal sebahagian dari rutin seharian anda. Contohnya, menaik tangga sebalik menggunakan lift, berjalan mengelilingi kawasan rumah dan mengemas rumah. Langkah ketiga, anda perlu kerap memakan ubat setiap hari seperti yang dinasihati oleh doktor. Jikalau anda terlebih gula di dalam badan anda, ubat ini dapat menurunkan tahap gula supaya ia terkawal. Pastikan anda sentiasa membuat pemeriksaan perubatan seperti dinasihati oleh doktor. Diabetes adalah tidak seperti penyakit lain yang boleh dipulih setelah memakan ubat. Ubat untuk diabetes perlu diambil seumur hidup. Yang terakhir, dilarang merokok kerana ia akan menambah buruk kesihatan ke tubuh badan anda. Badan anda adalah tanggungjawab anda dan hendaklah dijaga untuk memperoleh hidup yang aman bahagia. Jadi, bagaimana anda mengawal diabetes? Langkah 1. Makan lebih pelbagai jenis sayur-sayuran dan makan dalam jumlah yang sederhana. Langkah 2. Jadi lebih aktif dengan bersenam. Langkah ketiga, makanlah ubat setiap hari dan sentiasa membuat pemeriksaan badan seperti dinasihati doktor. Sekarang, Rafiq sekeluarga berasa lebih sihat dan gembira daripada dulu. Sila sebarkan informasi ini kepada kawan dan keluarga anda yang tersayang. Even the Rafi. Even the Rafi kau dah amma, wah apa? Kunci nala be, Rafi kau dah apa? Udar nala korewa irkan. Sikiran kalai payat rade. Adi kadi sirnir kadi kira rade. Ye puru dume taaga ma irkan dina beres sol rade. Ada nala klinik poy, ur marthu ur sandikka mudiu senjanga. Marthu ber Rafi kau dah apa? Wah sodici patte. Ratan matu sirnir parisodana senjari. Awer kini punir noin arigori gali irpada. பரிசோதனையின் முடிவுல மருத்துவர் சொல்லிட்டாரு இனிப்பு நீர் நோய் அப்படின்னா என்ன நம்ம ரத்தத்துல அதிகமான இனிப்பு சேர்ந்து அதை நம்ம உடல் சரியா பயன்படுத்தி கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைதான் இனிப்பு நீர் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனிப்பு நீர் நோய் வந்தா நம்ம கண்கள் இருதயம் சிறுநீரகம் ரத்த குழாய் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் இனிப்பு நீர் நோயால மேலும் உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாம இருக்க இனிமேல் நம் உடல் நலத்துல இன்னும் அக்கறையா இருக்கணும் இனிப்பு நீர் நோயை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் தன்னோட இடிப்பு நீர் நோயை கட்டுப்படுத்த ராஃபிகோட அப்பா இந்த மூன்று வழிமுறையை கடைபிடிக்கணும் முதல் வழிமுறை சாப்பிடும் சாப்பாட்டுல சோறு ரொட்டி மீஹுன் கொய்த்தியாவ் மீ வருத்த உணவுகள் அவித்த உருளைக்கிழங்கு இனிப்பு பலகாரங்கள் ரொட்டி சனாய் முத்துபட் மற்றும் இனிப்பு சேர்க்கப்பட்ட பானங்களை தவிர்க்கணும் உண்ணும் உணவுல இன்னும் அதிகமான காய்கறிகளை சேர்த்துக்கணும் பல வகையான காய்கறிகளை சிறிய பிரிவுகளா உணவுல சேர்த்துக்கலாம் புரத சத்து உள்ள உணவுகளும் அவசியம் மெலிந்த இறைச்சி தோல் இல்லாத கோழி இறைச்சி தௌஹு முட்டை அதோட மீன் வகைகளையும் உண்ணலாம் தேவையான அளவு உணவு மட்டும் சாப்பிடணும் நேரத்துக்கு சரியா சாப்பிடணும் நாம உண்ணும் பெரும்பாலான உணவு நம்ம உடம்புல இனிப்பா மாத்தப்படுது அதனால நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் எவ்வளவு சாப்பிட்றோம்னு சரியான கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணும் இரண்டாவது வழிமுறை உடல் ரீதியா சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் ஒரு நாளுக்கு குறைஞ்சது முப்பது நிமிடமாவது உடற்பயிற்சியில ஈடுபடணும் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது நம்ம உடம்புல உள்ள இனிப்பு கரையும் இதனால உடம்புல உள்ள இனிப்பு நீரின் அளவு குறைய உதவியா இருக்கும் நீங்க செய்யும் உடற்பயிற்சி உங்க வாழ்க்கை நடைமுறையில கலந்த ஒன்னா கூட இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு லிப்ட்ல ஏறாம படிக்கட்டுகளை பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல சின்னதா ஒரு வாக்கிங் போங்க உங்க வீட்டு வேலைகளை கூட நீங்களே செய்யலாம் மூன்றாவது வழிமுறை மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி உங்க மருந்துகளை ஒவ்வொரு நாளும் சரியான நேரத்துல சாப்பிடணும் உங்க உடம்புல அதிகமா இனிப்பு இருக்கிறதால இந்த மருந்துகளை சரியா சாப்பிட்டாதான் இனிப்பு நீரை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்க முடியும் அதனால ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் தவிர்க்க முடியும் மருத்துவரோட கலந்தாலோசிச்சு தேவைப்படும் போதெல்லாம் உங்க உடம்ப பரிசோதனை செய்யணும் சில நோய்கள் குணமானதும் கொடுக்கப்பட்ட மருந்துகளை நீங்க சாப்பிடாம நிறுத்தி இருக்கலாம் இனிப்பு நீர் நோய் அப்படி இல்ல இனிப்பு நீர் நோய்க்கான மருந்துகளை ஆயுசுக்கும் நீங்க சாப்பிடணும் இறுதியா போய் பிடிக்கிறத நிறுத்தணும் இல்லைன்னா உங்க உடம்புக்கு தான் இன்னும் அதிக பாதிப்பு ஏற்படும் உங்கள் உடல் நலம் உங்க பொறுப்பு 
அதனால சுகாதாரமான சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ உங்க ஆரோக்கியத்தை நீங்க தான் பாத்துக்கணும் ஞாபகத்துல வைங்க இனிப்பு நீரை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் முதல் வழிமுறை இன்னும் அதிகமான காய்கறி வகையில தேவையான அளவு சாப்பாடுல சேர்த்துக்கோங்க இரண்டாம் வழிமுறை உடற்பயிற்சி செய்யுங்க சுறுசுறுப்பா இருங்க மூன்றாவது வழிமுறை உங்க மருந்துகளை சரியா சாப்பிடுங்க மருத்துவ ஆலோசனை படி குறிப்பிட்ட நேரத்துல உடல் பரிசோதனை செய்யுங்க ராஃபிக்கோட குடும்பம் இப்ப இன்னும் ஆரோக்கியமாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்காங்க இந்த தகவலை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் குடும்ப உறவுகளுக்கும் இப்பவே அனுப்பி வைங்க هذا رفيق رفيق يعيش مع والده ووالدته مؤخرا والده يشعر بانه ليس على ما يرام مرهق جدا باستمرار يتبول دائما عطشان قرروا زياره العياده الطبيه لقاء الطبيب قام الطبيب بمعاينه والد رفيق واجرى له بعض فحوصات الدم والبول اعلم الطبيب والد رفيق ان ما يعاني منه هي علامات لمرض السكري ما هو مرض السكري السكري هو عندما يحتوي دمك على كمية كبيرة من السكر ولا يستطيع الجسم استخدامها جيدا السكري قادر على الإضرار بالعين القلب الكليتين الأوعية الدموية والجهاز العصبي يجب أن تتعلم كيف تحافظ على صحتك من أجل أن لا يقوم مرض السكري بالإضرار بجسمك إذا كيف تتعامل مع مرض السكري والد رفيق عليه اتباع ثلاث خطوات أساسية لاستطيع التعامل مع إصابته بمرض السكري الخطوة الأولى يجب عليك التقليل من تناول الأرز الأبيض الخبز الميهون الكويتوي النودل الأغذية المقلية بشكل كبير حساء البطاطا الكويموي خبز الشناي متبات والمشروبات لا تحتوي على السكر تناول وجبات أصغر خضروات أكثر ليكن لديك خيارات متنوعة تناول كمية معتدلة من مصادر البروتين الجيد مثل اللحوم الخالية من الدهون الدجاج بدون الجلد التوفو البيض والسمك تذكر أن تأكل باعتدال ولا تتخطى الوجبات أغلب الأكل الذي نأكله يتحول سكر في أجسامنا من أجل ذلك علينا التحكم بكمية ونوعية الطعام الذي نأكله الخطوة الثانية كن نشط جسدياً على الأقل 30 دقيقة يوميا عندما تقوم بالتمرن السكر في الدم يتم استهلاكه في الجسم هذا سيساعد الجسم على تقليل السكر في الدم النشاط الجسدي من الممكن أن يكون جزء من عاداتك اليومية على سبيل المثال الصعود درج بدل من ركوب مصعد المشي السريع في أرجاء الحي والقيام بالأعمال المنزلية الخطوة الثالثة عليك أخذ أدويتك بشكل يومي كما يوصى الطبيب لوجود كمية كبيرة من السكر في جسدك هذه الأدوية ضرورية لخفض مستوى السكر من أجل ألا تقوم بإذاء جسدك تأكد من قيامك بفحوصات طبية منتظم بناء على توصيات الطبيب ليس كبعض الأمراض الأخرى التي تستطيع التوقف عن تناول أدويتها عندما تشعر بالتحسن أدوية السكر يجب أن تتناولها طوال حياتك أخيرا غير مسموح بالتدخين لأن هذا يسبب ضرر إضافي للجسد أنت مسؤول عن جسدك ويجب عليك الاعتناء بصحتك لتكون قادرا على قيادة حياة سعيدة وطبيعية تذكر هذه الخطوات الثلاثة الرئيسية للتحكم بالسكري خطوة الأولى تناول أنواع مختلفة من الخضروات بشكل أكبر كل باعتدال الخطوة الثانية كن نشط بدنيا تمرا الخطوة الثالثة خذ أدويتك يوميا واذهب للفحوصات الطبية بانتظام كما هو مقرر لك من الأطباء رفيق وعائلته الآن أكثر صحة وسعادة من قبل رجاء شارك هذه المعلومات مع أصدقائك وعائلتك تنا ميها رفيق لو خباره رفيق ها مي بانا بانا اتو نيره مجا تي مي غا بي تو پا كي ها نيما كاون پشلا كي باره مجا كنا سي دوا چين امياي لولو ينگا چين اللو مو پانو نه چين دوي پشلا باره ตาจองเสียงกันกูตัวบีเซียนวันนี้พี่ตาบอกส่งเพียงแค่จ่าเลยเซียนวันก็รับฟิกเยปักเกงกูสันเตสเซเซบาร์เลยปีรอตัวเ
ဆီချိုယောဂာကမျက်စိအနှလုံးကြောက်ကတ်သွေးကြောများနဲ့အာယုံကြောဖွဲ့စည်းမှုစနစ်ကိုပျက်စီးစေပါတယ်ဆီချ